Hello, everybody. Can you hear me? Hello. Good evening, yes. teacher. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Welcome once again. Thank I'm going you. to uh, share the screen with you. With the audio. Okay. Can you see that screen? Yes. Okay. Yeah. Great. Thank you very much. All right, let's begin. Everybody, welcome once again. This is Inglés Pre Intermedio, Modulo Uno. And uh, that's me, Ivan Doñan, at your service. Once again, it's Pre Intermediate One, Session Three, and today's November 9th of 2022 or 2022, as you prefer. Everybody, welcome. So, what are we going to do? Well, first things first, we have to take attendance. So I'm going to call out your names, please. When I hear when I say your name, please say present or you say here. Okay. Um, let's begin. Ana Patricia. Ana Patricia. Sorry, I'm I am here. Okay, great. Thank you. Benjamin Alejandro. Benjamín Alejandro. Brenda Adriana. Present. Thank you. Cesar Alexander. Present teacher. Thank you. Elisa Arely. Present teacher. Thank you. Hugo Giovanni. Present. Thank you. Iris Janet. Present teacher. Thank you. Irving Hiroki. Irving Hiroki. Kimura Fuentes. Not here. Okay. Janet Jacqueline. Present, sir. Thank you. Um, Janet Carolina Rivera. Janet Carolina Rivera. Okay. Uh, Jennifer Noemi. Jennifer Noemi Menjibar. No. Jocelyn Gabriela Martinez. Present teacher. Thank you. Jose Aías López Portillo. Present teacher. Thank you. Jose Francisco Aguilar. Jose Francisco Aguilar. Okay. Karen Xiomara Lopez. Present, teacher. Thank you. Karina Yasmin Nuila. Karina Yasmin Nuila. Luz Virginia Perez de Calderón. Luz Virginia. Melissa Guadalupe Méndez. Melissa Guadalupe Méndez. No. Michelle Beatriz Díaz. Present teacher. Thank you. Pamela Lisbeth Flores. Presente. Thank you. Uh, Roberto Carlos Cuellar. Present teacher. Thank you. Sandra Maritza Serrano Barahona. Sandra Maritza. Selma Yamilet Peña. Present teacher. Thank you. Teresa de Jesús Cruz. Present teacher. Thank you. Victoria Ingrid Leal. I'm here, Mr. Okay, thank you. Okay, everybody, um, let's begin. All right. Okay, just let me find my presentation. Okay, Jennifer, Noemi, and Hiroki are raising their hands. Uh, yeah. Jennifer, okay, Hiroki, here you are. No. Okay, and Jennifer, Noemi. Jennifer, Noemi. Quiero ver, aquí está. Okay, sí, aquí está en la lista. 
O quizás yo me la ah, salté. Okay. A lo mejor yo no la mencioné, quizás me la salté ahí. Bueno, I'm sorry. Sí. Ok. I'm sorry, I'm sorry. Ok. Uh, Melissa Guadalupe. Here she is. Melissa. No la veo, ya la vi. Ok. Hiroki Jennifer Noemi. Ok. Ok. Thank you. All right. Let's start. So, um, here's what we're going to do. Sandra Serrano. Ok, Sandra. Veamos. Aquí estamos, ya la pongo. Ok, ahí estamos ya. Ya, ya pueden bajar la manita los tres. <ríe> Jennifer, Hiroki y Sandra. Ok, ya lo registramos. All right. So, um, in this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answers will be introduced. So, en esta lección, los participantes escucharán una conversación entre dos personas donde preguntas y respuestas cortas con el verbo be son presentadas. So, ¿qué vamos a hacer acá? There's a conversation. How's it going? ¿Qué tal? How's it going? I want you to listen and practice. But first, please tell me if you can hear it. Hey, David, how's it going? Can you hear the conversation? Yes. Yes. Okay, great. Thank you. Yes. Okay, from the beginning. Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay. I need two volunteers, one boy and one girl, to read this conversation, please. Who wants to participate? Okay. Cesar. Um, well, Hugo, well, we need a, a, a girl now. Okay. So you go for the next one. I promise. Okay. But thank you. Okay, a lady, please, to help me read uh, son his part. Ana Patricia. Okay, so Cesar, you'll be David, and Ana Patricia, you'll be son he. Let's begin, please. Hey, David, how it's going? Fine, Creo que se le corta un poquito el audio y el, y el micrófono lo tiene desactivado. Fine, thank you. How are you? Okay. Pretty good. So, are your classes interesting this semester? <coughs> yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class in her class is in the afternoon. Listen, I am sorry. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure, let's go. Okay, thank you very much. Just the pronunciation of this word right here it's chemistry. The, the, the initial sound is ke chemistry. Ok, la química. Chemistry. Como que hay química entre estos dos también, pero bueno. Chemistry, right? So, um, the question is, are you, are your classes, I'm sorry, interesting this semester? And David says, yes, they are. I really love chemistry. So, he says, chemistry, are you and Beth in the same class? And David says, no, we aren't. Ok. So what is this? These are questions. By the end of this lesson, participants will be able to make yes, no questions and give short answers with the verb be. In Spanish, al final de esta lección, los participantes serán capaces de hacer preguntas de sí y no y responder de forma corta con el verbo be. It's very easy. Take a look. So this is the grammar focus. Yes, no questions and short answers with be. Okay, I'm going to zoom in a little bit so you can see better. Are you free? And the other person says, yes, I am. Or no, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. There are two forms here. Aquí tiene la opción. Usted puede decir, no, he is not. Or no, he isn't. 
cómo funciona esto. Fíjense bien. If you say no, he is not. That's the full form. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Usted puede elegir entre acortar las primeras dos palabras o las dos últimas. Entonces, puede decir acá. No. Is. Not. Or you can say. No. He. Isn't. Así que aquí, como puede ver. Puede contractar he is o puede contractar is not. Las dos son válidas. Ok. Lo que no puede hacer es hacer las dos todo de una vez, ¿verdad? No me vaya a salir nunca como con esto. No, he is. ¿Cómo sería? He is. Hasta me cuesta poner. He isn't. Nunca me vaya a salir con algo así, ¿verdad? Las tres de una vez. This is wrong. Ok. This doesn't exist. So, never do this. This is. Wrong. Ok. O son estas dos. O son estas dos. Pero no las tres palabras de una sola vez. Ok. Así que lo vamos a quitar porque esto no existe. Ok. So next. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. ¿Por qué ocupamos it? Porque estamos hablando de la clase de Beth. No de Beth, sino de la clase de Beth. So it's, it's Beth class in the morning. Yes, it is. Or no, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. Or not, no, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Before we continue, and I know this is not a new topic for you. Este tema no es nuevo para ustedes. Lo han visto en los básicos, ¿verdad? Esto es un repaso más que todo. Do you have any questions before we do the first exercise? No questions? No. Okay, great. So here's what we're going to do. Complete these conversations, then practice with a partner. Okay, so the first one is Miss Gray from the United States. Yes. ¿Quién me ayuda? Okay. Con la primera, tendría que contestar todo lo que falta de la primera. I need a volunteer, please. Raise your hand, your digital hand. Always remember. Push the bottom first. Okay, Hugo. Thank you, Hugo. Is it's crazy if you say, uh, are, are, are you uh, Monique from? Ah, but that's friends. number three. No, let's, let's take a look. We are ah, here, I'm number sorry. one. It's okay, don't worry. Is Miss Gray from the United States? Yes, she? Is. Aha, yes, she is. And then? Uh, he is from Chicago. But it's a lady. Oh, sí. Mm -hmm. Yes, he is. Yes, she is. Y luego? From Chicago. Okay, we have, yes, she is. Y luego? She is, right? Or the contracted form, she is from Chicago. Okay? Because uh, we're talking about Miss Gray. It's a lady. Okay? Uh, okay. Thank you. Thank you, Hugo. Uh, Jennifer Noemi, number two. It's, it's English last at 10 p.m. At, at 10, right? 10 o'clock, 10 o'clock. Uh, maybe 10 a.m., 10 p.m., I don't think so, but uh -huh. okay. Sí, All no, right. No dice. <laughs> okay, so let's take a look. Um, here is English class at 10, okay? And then, Noemi, what about the answer? It is. Mm -hmm. No, it. Me está preguntando, teacher. Ajá, sí, a usted siempre sería la número dos completa. Mm -hmm. Permítame. No, it. 
thousand. Again, I'm sorry. Eight thousand. Not really. If you remember, take a look at this. There's this example. Is Beth's class in the morning? Affirmative answer, yes, it is. Negative answer, no, it's not. Or, no, it isn't. Ajá, el segundo estaba diciendo, no, Ah, it okay. Isn't. Sería entonces, no, it isn't, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. sí. Isn't. Okay, no, it isn't. And then, the new sentence. At 11 o'clock. 11 o'clock. Pero, ¿qué nos falta acá? Is it? Is? Um, faltaría el sujeto, uh -huh. no solamente es, iría el verbo. O sea, es está bien, pero falta una palabrita más antes. Estamos hablando de la clase, que no es una persona. Yeah. Entonces, sería I, you, he, she, it, we, or they. Sería uno de los A. No, no, sí. más, eh, más bien sería, como... tenemos que ver, ¿verdad? Como es, es, estamos hablando de una clase. Entonces, I, you, mm -hmm. he, she, it, we, or they. Si estamos hablando de una clase, es decir, no es una persona, ¿cuál de estos le corresponde? Es it, it. así it. es. Ajá, entonces lo completamos con el verb be y decimos... It's. It's. It's sería, it is, ¿verdad? O la forma contractada que sería it's, ¿verdad? It's, it's at 10, at 11, I'm sorry. Okay, thank you, Jennifer. Uh, Benjamin, number three. Okay. Are you and Monique from France? Are you and yes. Monique from France? Uh huh. Yes, we are. Yes, we are. We are from Paris. We are from Paris. Okay, that is correct. Thank you, Benjamin. Uh, Janet, number four, please. Janet Jacqueline. Are Mr. and Mrs. Suarez American? Mm -hmm. That's good. No, no they aren't. Mm -hmm. They are Brazilian. They are Brazilian or they're Brazilian. Okay, thank you very much. Very good. Part B, answer these questions about yourself. Okay, in your answer, if your answer no, give the correct information, then ask your partner the questions. Okay, aquí las respuestas pueden variar un poco en función de quién esté participando, por supuesto. What about number one? I need a volunteer for the first one. Are you from the United States? Bueno, creo que aquí todos me van a decir lo mismo. No tenemos a nadie de ahí, creo que yo sepa, a menos que alguno de ustedes haya nacido allá y se haya venido. Ok, Melissa. Uh, the microphone, ok. Yes, yes. No, they are... no, I am. Uh -huh. From the United States. No, I am from the United States. Falta una palabra ahí. No, I am... No, I am not. I am not. Uh -huh. That's right. Or simply you can say, no, I am I not. Am. Así de sencillo. No, I'm not. Okay. So are you from the United States? No, I'm not. ¿Será que hay alguien por todas las casualidades del mundo que haya nacido por allá? Aquí en la clase y que diga que sí es de allá? No, nadie. Okay. No. Okay. So uh, number two. Okay. Uh, veo que algunos me están levantando la mano, les agradezco muchísimo, pero me voy a ir ahorita por eh, quienes no me han participado aún. Pero igual, siempre eh, les agradezco su participación. Veamos, ahí me bajó la manita y me estaba queriendo participar. No me fijé quién era. <risa> pero no había hablado, le iba a dar la palabra. Ana Patricia era, creo yo, ¿verdad? Ana Patricia, do you have number two? Is your teacher from Canada? Un secreto, no, soy salvadoreño, así que por okay. si no se nota, por si no se nota. Ajá. Is your teacher from Canada? No, he is not. 
no, he's not, correct. Or no, oops, no, he's not, or no, he isn't. Correct, mm -hmm. very good. Thank you, thank you so much. Okay, uh, number three. Mm -hmm. Is your English class in the morning? Volunteers, right here. Uh, Noemi, do you want to participate? Mm, no, it's not. No, it's not. Okay, correct. Or you can say, no, it isn't. Okay, very mm -hmm. good. Thank you, Noemi. Um, number four, are you and your best friend the same age? This depends. Okay, so who wants to try? Raise your hand. Do you understand the question? Are you and your best friend the same age? Si su mejor amigo o amiga y usted tienen la misma edad. Melissa. And then Jose Aguilar. Uh -huh. No, we are not. No, we are not. Okay. Okay. Good. Good. Uh, Jose Aguilar wanted to participate too? Yes, we are. Yes, we are. Okay. Good. Aquí tienen las posibles respuestas. Yes, we are. Si resulta que tienen la misma edad. Hugo wants to participate. Hugo. Eh, lo mismo le iba a decir. Yes, yes we, we are. are. Oh, okay. Mm -hmm. Okay, thank you. Yes, we are. Y si son de edades diferentes, no, we aren't, or no, we're not. Okay, very nice. Okay, we're going to do an exercise here. I'm going to move this down just for a moment. Okay, what about this exercise here? Grammar note, contractions. Do not use contraction for short answers with yes. Ahora, aquí hay algo bien importante. Esto no está en el manual, esto es adicional. Veamos. Usted, como se habrá fijado acá, puede ocupar la forma corta o contractada cuando está contestando, pero únicamente cuando su respuesta es negativa. Si es afirmativa, como puede ver acá, va a utilizar la forma completa, no la forma compacta, no la forma contractada. Es decir, si a usted le dicen, are you free? Y sí, está disponible, está libre. Entonces va a decir, yes, I am. Pero no puede decir, yes, I'm. No se puede ocupar la forma corta en una respuesta corta afirmativa. Tiene que utilizar la forma completa. Ahora bien, si la respuesta es negativa, entonces sí, usted puede contractarlo y puede decir, no, I'm not. O puede ocupar la forma completa. No, I am not. Ok. So that's the rule. Do not use contractions for short answers with yes. Ok. So if you use yes, don't use the contracted form. Are you from Argentina? Yes. I am, that is correct. But if you say, yes, I'm, that's incorrect. Another example, is he from Greece? Yes, he is, this is good. But if you say, yes, his, this is wrong. Okay, so be careful. What about this conversation? Alex says, uh, Hugo, do you want to ask a question? Uh, which is yes. Uh -huh. Uh -huh. Arriba dice, yes, I am. Yes, I. Y dice, no, yes, I am. Eh, porque está el yes. O sea, si es no, ah. y sí. No, más bien, lo que pasa es que aquí eh, lo que quieren decir es que no vaya a contestar así. Por eso el not aparece ah. en, en cursivas. Ah, Tal vez aquí no, no son muy claros al decirlo, pero sí. Más bien este not quiere decir que no, no vaya a poner eso porque estaría incorrecto. Lo mismo acá. Ah. Uh -huh. Ok. Okay. Thank you. You're welcome. You. You're welcome. Victoria? Mister, I have a question. What's your question? La actividad anterior. En la mm -hmm. plataforma nos pregunta la respuesta larga. La e, respuesta e intenté larga. muchas veces, las mismas preguntas son. Mm -hmm. E intenté muchas veces y solo acierto creo que no. Ahí a salir en YouTube. Te olvidé hablar solo en YouTube. Ok, ok, um, el micrófono siempre hay, te, hay que desactivarlo, <ríe> ok, ok, veamos, ¿qué ejercicio es? El 1.11, el 
Ah, 1.12, ajá. Ok, veamos, lo voy a buscar acá. Déjenme ver. Knowledge check. Este ejercicio que querían ver, el knowledge check, yes, no, long answers with the verb be. Ok, vaya, veamos. Ya lo resolví. <ríe> ok, veamos. Voy a hacer esto más grande para que se vea bien. Dice, answer these questions. La pantalla completa. Answer these questions about yourself. Remember to give either a complete affirmative or negative answer. Remember to place the period at the end of your sentence. Vaya. En estos ejercicios de la plataforma, y no es primera vez que, que probablemente se encuentran con esta situación, las respuestas ya están dadas. Es decir, se programan. No, no es un ser humano el que las revisa después, sino que ya están dadas. Y si uno, digamos, no pone exactamente lo que querían que pusiera uno, o la respuesta que ya está programada, entonces puede salir mal. Aquí hay que tener mucho cuidado de utilizar, por ejemplo, mayúscula inicial, poner el punto final, también eh, cuidarse de no poner doble espacio entre palabras, o un espacio al principio de la oración, o un espacio al final de la oración. Todos esos factores pueden hacer que nosotros obtengamos una respuesta incorrecta. Sin embargo, también eh, yo estuve revisando este ejercicio, y si hay una que, bueno, le voy a decir ya cómo es, ¿verdad? Are you from the United States? The first one. Forma completa dice, no, I am not from the United States. No sé honestamente si la toma, si la contractamos, porque no lo intenté. Así que si a ustedes les sale mal utilizar la forma contractada, entonces utilicen la forma completa y ya se las va a tomar correcta. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es en el uso del apóstrofe cuando estamos utilizando la forma contractada, porque muchas veces ponemos una coma en lugar del apóstrofe. Entonces, eso a simple vista parece un apóstrofe, pero en realidad es una coma. Asegúrense siempre de ocupar la tecla que está, no sé si se ve, creo que no se ve mucho, pero no, no se ve por el fondo virtual, pero es la tecla que está a la par del cero, de los números que están en fila, ¿verdad?, la tecla que está a la derecha del cero es el apóstrofe, por lo general. Si ustedes prueban, ahí les va a salir. Si ustedes presionan a que está debajo, lo que les va a poner es una coma. Y por lo tanto, les va a salir mal. Ahora, podría ser eso como podría ser otro factor. Si ustedes quieren estar completamente seguros que les va a salir bien, utilicen la forma completa, que sería No, I am not from the United States. Luego vi que les aparecía, is your teacher from Canada? Vaya. Aquí estuve yo probando respuestas y me salían malas. Tuve que ocupar un poquito la imaginación para esto. Y resultó que eh, hay que cambiar your teacher por she. ¿Verdad? Ahora, si a ustedes les está saliendo mal la segunda, lo más probable es que sea por eso. Esa es la respuesta que ya está predeterminada. Yo le estaba poniendo inicialmente, no, my teacher is not from Canada, que sería una respuesta mucho más, eh, digamos, viable para este caso, pero me la tomaba mala. Así que tú, le puse he, me la tomaba mala. Le puse she, ya me salió buena. Entonces, ah, vaya. <ríe> Eso era, ¿verdad? Con razón, teacher. Con razón, me dice. <ríe> is your... Ya es, le están saliendo canas a todos. Dice. Ok. Is your English class in the morning? Bueno, no. My English class is not in the morning. Uh, Pamela. Sí, eh, la plataforma no acepta las apóstrofes. Porque todas me salían incorrectas. Hoy que lo intenté. Así ah, de que, veras. Sí, tienen que ser sin apóstrofes. Ok, entonces forma completa. Aquí Pamela nos ha corroborado, corroborado que la respuesta no está programada para incluir respuestas cortas, o más bien uh, contracciones en este caso. Uh, thank you, Pamela. Uh, Victoria. A mí sí me acepta el apóstrofe en la primera. Ah. I'm, no, hay not. Vamos sí a ver. Sí me acepta el apóstrofe ahí en I'm. Voy a probar, Ajá, voy a acepto. probar. Enviar. Quiero ver si me sale bien. No me sale nada. Ah, mí se salió bien también. Será tal vez que 
por lo mismo, ¿verdad? Que en las otras a lo mejor no está programada así la respuesta. Vamos a poner, si, vamos a ver si lo pongo acá. She's not from Canada. Quiero ver si sale bien. No, sí me salió bien. En esta, my English class is not in the morning. Aquí no se puede porque no tenemos un sujeto. O sea, sí hay un sujeto, pero no es un subject pronoun. Entonces no se puede contractar. Bueno, no se me puede contractar si, no sé si, si ponemos isn't. Vamos a ver si la acepta. No, no me la aceptó. A pesar que estaría correcto. Vamos a cambiarla como estaba. Ok. Y luego, are you and your best friend the same age? Yes, we are the same age. Vamos a ver si nos acepta la forma contractada. Sí, lo acepta. Entonces, en el, eh, Pamela nos decía, ¿verdad? A lo mejor el problema es, tal vez, tal vez, estoy especulando nada más, que está poniendo otro símbolo en vez del apóstrofe, probablemente una coma. No sé, no, no, no sabría decirlo, porque no estoy viendo. tenía antes, así... Ajá. Eh, bueno, con el que sale la parte de la P, porque también me sale. Ah, es que esa, es una, esa es una coma. Pero no, no es una coma, es una tilde. Es una tilde. Luego lo cambié al que se dijo a la parte del cero, uh -huh. pero no, no me las acepta. No las acepta. Vaya, veamos. También como les indicaba, hay que ver que al principio no haya un espacio. Por decirles algo, si hay un espacio acá, aquí pueden ver, hay un espacio en, en blanco. Cosas como esa afectan la respuesta o que usted le ponga al final uno. O si digamos entre las palabras, en vez que se, en lugar que se le vaya un espacio, se le va otro. Y hay dos. Eh, cositas como esa afectan la respuesta. O simplemente que pongamos una letra equivocada. O sea, por decirle algo, ponemos age con J en vez de con G, ya la pone mala también. Entonces... Eh, hay que ver esos detalles. No, no sabría decirle ahí eh, cuál sería el, el problema. Pero, pero sí, todos esos detalles afectan. Selma. Sí, teacher, lo que yo quería comentar es de que no concuerda entonces las instrucciones que han dado, que dice que tiene que contestar uno con, o sea, con respuestas cortas, ¿verdad? Uh -huh. Vamos Ajá, a ver. No con... Dice, answer these questions about yourself. Remember to give either a complete, affirmative, or negative answer. Pero, ajá, dice que hay que dar una completa. Pero más bien completa no quiere decir que no la van a contractar, sino más bien que no vayan a decir solo así, por ejemplo. No, I am not. Ajá. Entonces la completa sería, no, I am not from the United States. Eso sería todo. Pero en la práctica, si ustedes o yo les preguntara, are you from the United States? Si usted me dice, no, I am not, y fuera un examen y yo lo estuviera calificando, yo la pongo correcta, pues sí, sí está bien. ¿Ya? Pero como aquí piden una respuesta entera, completa, entonces sin ni modo, hay que hacerlo así. ¿verdad? Ok, me decían de otro ejercicio por acá que les estaba dando un poquito de problema. Me pareció que me decían el 2.11. Bueno, no vamos todavía, por ahí todavía, pero eh, 2.11. Vale. Lo resolvimos. Ah, otro que nos dio un poquito de dificultad acá. Hubo que experimentar un poco también aquí. Listen to Rodney, Tina and Ellen talk about their daily schedules. There. Me pusieron al revés acá. Complete the, the information for each person. Entonces, escucha a Rodney, Tina y Ellen hablar sobre sus horarios diarios. Completa la información para cada persona. Write numbers in letters. Ok. Dice, ponga los números. Ah, en, en letras. Es decir, si usted pone, era nine la respuesta y usted pone el número nuevo, entonces está mal. Habría que poner la palabra nine, por ejemplo. Entonces, veamos cómo dice. Si nos sale esto, no me quiere. Uy, se me ha revelado. Mm -mm. No quiere con nada. Bueno, igual, las respuestas están acá. A ver quién me ayuda. So, Rodney is a... Alguien que ya lo haya hecho y haya probado por acá. Victoria. Sí, ya lo hice, pero solo le activa el audio si usted le da la flechita superior al lado derecho. 
Ah. Le manda a otra página y solo así le, le permite escucharlo. Fíjese que yo, bueno, podemos verlo así. Yo hoy que lo resolví, lo resolví aquí directamente. No sé por... Ahí está, ve. <ríe> pues sí, ya me sale. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedule. Can you hear that? Yes. Okay. Yes. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m., and I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Ok, veamos quién tiene las respuestas. Que ya hayan tratado de hacer el ejercicio o lo hayan resuelto exitosamente o algunas probablemente sí, otras no estén bien. Veamos. Rodney is a... Victoria? Chef. A chef. That's right. So lo ponemos chef. Number two. He gets up at... Night. At nine, correct. Okay. He gets home at? Eleven, me parece. At 11 p.m. Okay. Yo había puesto p.m. sin los puntitos, me salió mal. Así que póngalo, por favor, ahí para que le salga bien. 11 p.m. Thank you. Uh, he goes to bed at? Mm -hmm. Does anybody have this? He goes midnight? to bed at midnight. At midnight. Okay. Well, he said 1 a.m. 1 a.m. That's the answer. What about number five? Tina is a a office manager. Office, office manager. manager. Okay. Así es. Para que concuerde acá, tendría que decir es an office manager. Okay, pero sí. Tina is an office manager. Correct. Thank you, Benjamin. Uh, number six. At seven. She gets up at 7 a.m. Okay. Para que le salga bien, pongan ahí a.m. 7 a.m. Good. She gets home at? Six. Six p.m. At? Six, vamos a ver. Six p.m. Okay, good. She goes to bed at? Midnight. At midnight, okay, yeah. She goes to bed at midnight. Mm -hmm. What about number nine? Ellen is a? Flight attendant. Flight attendant, correct. Ellen is a flight attendant. Good. Number 10. She gets up before? Mm -hmm. She gets up before? I uh, remember five. Vamos a ver. 5 a.m. Okay, good. And there are two more. She gets home at? Mm -hmm. Does anybody remember? 
At eight? At eight, at nine actually, okay. She goes to bed at? At 10. At 10, let's see, that's correct. Okay, that's the last one. Ahí están las respuestas. Okay, um, we're going back sure. to, yes. So I can't, um, con el, bueno, con el apóstrofe y sin el apóstrofe, y aún con, poniéndole completa el no, I'm not from the United States, no pasé de ahí, así la dejé, porque me dice incorrecto. De verdad. Sí. ¿Qué navegador utiliza? Google Chrome. Google Chrome. Mm, está extraño eso. Sí. Mm. De hecho, bueno, sí, yo utilizo, se lo voy a mostrar. Ok. Mm. Tal vez puede poner una, una captura en el grupo de WhatsApp para verlo con mayor detalle. O oh. se le pongo ahí mejor. Ajá. Brenda, Adriana, eh, ¿quiere participar? Ok. Um, solo quería preguntar si no van a arreglar los videos de la plataforma. Fíjense que, como les comentaba, eh, lo he mencionado, pero hasta ahorita no he tenido mucha respuesta. Igual, los videos de la plataforma prácticamente son una recreación de lo mismo que estamos viendo en la clase. Son los mismos ejercicios. Entonces, lo mismo que estamos viendo es lo que aparece técnicamente, la misma explicación. Así que pueden ver, digamos, la clase que tenemos ahorita y el video que queda después como una alternativa a esos videos que aparecen en la plataforma. Igual, yo voy a insistir para que se pueda hacer algo al respecto. Es que hace un par de días hubo un problema, eh, no entiendo muy bien, un problema técnico eh, y como que se bloquearon los videos. Entonces, creo que ahorita están trabajando en resolver eso, pero al parecer aún no se le ha podido dar solución. Definitiva. Sandra. Eh, sí, dice como estas uh, tareas, justamente hasta el viernes tenemos para, uh -huh. para trabajar en ellas. Pero, sí. pero hoy es, me imagino yo que hay esta sección porque no, no podemos. Bueno, yo no uh -huh. he intentado este día ingresar a la plataforma. Quería ver hoy después de clase, pero no sé si todavía continúa. Yo probé ahora y todavía... Todavía aparece, por lo menos a mí me aparece ese problema. No sé si absolutamente todos tienen el mismo problema o si solo somos algunos. Aún todos, tenemos, todos tenemos el problema. Todos, aparentemente. Ok. Sí. Todos. Bueno, vamos a insistir nuevamente. Eh, <ríe> es lo, lo único que puedo hacer yo, por lo menos de mi parte, porque ahí sí ya conocimiento técnico para solucionar eso. No, no poseo ni tampoco las credenciales para para hacerlo. Pero sí, vamos a insistir para que ojalá se le pueda dar a esto una solución eh, pronta y en caso que no se pueda, pues tal vez podemos también eh, apoyarnos en ese mismo hecho, pues de que no podemos ver los videos en caso que se diese un retraso, pero procuremos que no sea así. Ok. Uh, let's go back to the presentation. Okay, we have this exercise because of the time we have to continue. Word, uh, power, hello and goodbye. Do you know these expressions? Which ones are hellos and which ones are goodbyes? Complete the chart, add expressions of your own. For example, you have bye, good morning, good night, goodbye, have a good day, hello, hey, hi, how are you? How's it going? See you later and see you tomorrow. Okay, which of these expressions are for you to say hello and which ones are to say goodbye? Vamos a llenar primero las de hello. Tenemos hey, hey, that's informal. Okay, we say hey to say hello. Another way to say hello? Hi. Hi, okay. Brenda and then Jocelyn. Uh, thank you, Pamela. You say hi. Good hello. morning. Good morning. Okay, we have good morning. Correct. Okay. Um, how are you? How are you? Okay, good. What else? 
Me pareció que Jocelyn quería participar también, ¿no? No, no really. <laughs> sí, era good morning. Ah, era good morning, ok. Ajá. Uh -huh. uh -huh. What else? Algunos me los mencionan ahí, ajá, verdad, pero no los puedo poner porque ya está determinado el orden de animaciones. Hello, ya me habían dicho hi, ok. How are you? Uh, what else? Hugo? No, era la que puso. How are you? Ok, sí, how are you? Bien. Ok, uh, Jennifer Noemi. No sé si se podría poner have a good day. Have a good day. Mm, well, no, have a good day is to say goodbye. Oh, okay. Uh huh. Not to say hello, but thank you. Good uh, night. Good night is to say goodbye. Also. Okay. Adios. Uh huh. It's also to say goodbye. Okay. Um, Janet Jacqueline. How is it going? How's it going? How's it going? Okay. También José Aguilar parece que nos quería decir la misma. Yeah. Okay. Thank you. All right. Uh, Benjamin. What about, well, um, also, I'm sorry, uh, let's continue. To say hello, you can also say good afternoon. That's also acceptable. There is also another that I had heard, mm -hmm. and that is, how are you doing? How hello. are you doing? Mm -hmm. Yeah, it's informal, but yes, you can ask a person, how are you doing? Okay, it's similar to, how are you? It's the same, but more informal. That's correct. Thank you. What about expressions to say goodbye? You can say bye. What else? Jocelyn Gabriela wants to participate. See you later. See you tomorrow. See, see you later. See you tomorrow. Correct. What else? Uh, goodbye. Good night. Goodbye. Good night. Correct. All those. The rest are for you to say goodbye. You can say good night. Just remember, good night is to say goodbye. Por ejemplo, terminamos la clase. Yo les digo a ustedes, good night. Pero si empezamos la clase, no les voy a decir good night. ¿Cuál sería la alternativa? Good evening. Good evening. Good evening. Uh -huh. When you say good evening, you're saying hello. When you say good night, you're saying goodbye. Okay. Karen Xiomara wants to participate. Then César. Have a good day. Have a good day. Okay, good. Have a good day. That's correct. Okay, great. Roberto Carlos. Tomorrow? See you tomorrow. Yeah, that's okay. right. You can also say just see you. Okay. Karen Xiomara, no sé si me quería participar. Le veo ahí la manita levantada. Sí, pero ya me desanimé como dos veces. <laughs> Se la adelantaron. I'm sorry. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. Okay, pero para la próxima, yo le prometo, vaya. Okay, so, vamos. No, no, me dice. Okay. Match the greetings with the best response. Okay, for example, have a good day. Thank you. You too. Okay, Karen Xiomara, let's do this. Number two. Hi, how are you? What's the correct response, Karen Xiomara? Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. That is correct. Thank you very much. Teresa de Jesús, okay. See you tomorrow. Dice acá, ¿verdad? Okay, you see you. Okay, see you. Thank you. Okay, uh, Jennifer Noemi, and then Hugo Giovanni. Uh, Jennifer, no, no sé si me quería participar o nada más no me había bajado la manita. Yes. Okay, yes. Good, good morning. morning. Good morning. Good morning, of course, right? You have good morning, it's good morning. Okay, that's right. We're going to do the listening part right here, which is, what's your last name again? What's your last name again? Listen to the conversations, complete the information about each person. For this exercise, you may want to take notes. Tal vez quieran, verdad, tomar apuntes para que no se nos vaya a olvidar la respuesta. Entonces, you have to listen to the conversation, complete the information about each person. First name, Joe. Last name, ahí ustedes lo ponen, por favor. And where from? The United States. Okay, first name, ahí ustedes van a escuchar. Last name, Vera. Where from? 
you complete it. And first name, Min Ho, last name, and where from, you will complete this. I am going to play the track twice. Voy a poner el track dos veces para que lo escuchen. Okay, here we go. First time. One. Joe, this is my friend Linda Tanaka. We're in the same English class. Hi, Linda. I'm Joseph Miller. Everyone calls me Joe. Nice to meet you, Joe. And what's your last name again? It's Miller. M-I-L-L-E-R. Where are you from, Joe? I'm from here, the United States. Originally from Chicago. Wow. How do you like Chicago? Oh, I love it. It's my favorite city. Two. Okay, Miss Vera. Let me just check this information. Is your first name spelled E-L-L-E-N? No, it's not. My first name is Elena. It's spelled E-L-E-N-A. Okay, thanks. And you're from Chile, right? No, I'm not from Chile. I'm from Mexico. Oh, sorry, Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm an engineering student. Engineering. Okay, got it. Three. Say, are you in Suk Kim? Yes, that's right. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me, is Min Ho still here at the university? No, he's not. He's at home in Korea. Oh, he's in Korea. Is he in school there? Yes, he's at Seoul University this semester. Okay, I'm going to play it a second time. Every time we hear a conversation, I'm going to pause it so you can give me the answers. Okay, second time. Let's listen. One. Joe, this is my friend Linda Tanaka. We're in the same English class. Hi, Linda. I'm Joseph Miller. Everyone calls me Joe. Nice to meet you, Joe. And what's your last name again? It's Miller. M-I-L-L-E-R. Where are you from, Joe? I'm from here, the United States, originally from Chicago. Wow. How do you like Chicago? Oh, I love it. It's my favorite city. Okay, so first name is Joe, and the last name? What is it? Miller. Miller. How do you spell it? Miller. How do you Miller. spell it? Yeah, that's right. M-I-L-L-E-R. Miller, correct. Okay, the second one. Let's listen. Two. Okay, Miss Vera. Let me just check this information. Is your first name spelled E-L-L-E-N? No, it's not. My first name is Elena. It's spelled E-L-E-N-A. Okay, thanks. And you're from Chile, right? No, I'm not from Chile. I'm from Mexico. Oh, sorry. Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm an engineering student. Engineering. Okay. Got it. Okay. Uh, Teresa was raising her hand. Yes, teacher. First, First name? First name is Elena. Elena. Correct. And where is she from? Mexico. Mexico, right? Not from Chile, from Mexico. <laughs> Thank you, Teresa. Number three, let's listen. This is a bit more difficult. Three. Say, are you in Suk Kim? Yes, that's right. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he is. Tell me, is Min Ho still here at the university? No, he's not. He's at home in Korea. Oh, he's in Korea. Is he in school there? Yes, he's at Seoul University this semester. Okay, so first name, Min Ho, and last name? Kim. Kim, okay, very good. They don't spell it, but it's Kim, K-I-M, okay. And uh, where's she from? Korea. 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 Korea, that's right, she's from Korea. Very good, okay. Vamos, solamente nos faltaría acá un reading. Vamos a ver si lo completamos. Tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de completar esto hoy para empezar ya mañana a ver la parte más importante de la unidad 2. 
y completamos la unidad 2 la siguiente semana, aunque los ejercicios sería de completarlos ya mañana, según las instrucciones que tenemos por parte de los organizadores. ¿verdad? What do we have here? There's an exercise, but I'm going to skip it now. That's extra, so don't worry. Okay, here I go. So by the end of this lesson, participants will be able to make yes, no questions and give your answers to the verb. But it's uh, in the end uh, a reading. What's in the name? Okay, por el tiempo. Como nos queda poquito tiempo, lo voy a leer yo aquí rapidito. Veamos, what's in the name? Look at the names in the article. Do you know any people with these names? What are they like? Hello, my name is. Your name is very important. Hacerlo un poquito más grande. Bueno, ahí estamos. Your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actors, TV or book characters, or athletes. Popular names suggest very positive things. Unpopular names suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Survey, right, means encuesta. Boys' names, George, average, boring. Antes de continuar, estos son los nombres que aparecen en este artículo, ¿verdad? Nada de esto es científico. Nadie me diga, mire, teacher, yo así le puse a mi hijo, me siento mal por lo que dice ahí. No, nada que ver, ¿verdad? Solo es un artículo y no tiene nada que ver con la realidad. Ok, George, average, boring. Jacob, creative, friendly. Michael, good looking, athletic. Stanley, nerdy, serious. Girls' names, Betty, old-fashioned, average. Emily, independent, adventurous. Jane, plain, ordinary. Nicole, beautiful, intelligent. Before we continue, do you have any questions about the vocabulary in the yellow box? Preguntas de vocabulario en esta parte. What, what does mean average? Average, promedio. Nothing special. <laughs> okay, average. That's the meaning. Another question. Jennifer. No sé si se dice characters o cómo se dice. Characters. Uh, characters. Characters, personajes. That's the meaning of character. Mm -hmm. okay. Hugo. Hugo, did you want to participate? Yes, okay. yes teacher. Okay. Uh, this is very uh, old fashioned orange. Mm -hmm. Old fashioned. Old fashioned. Old Antiquado. And. Well, Old fashioned, o oh, a la antigua puede ser también, no necesariamente algo malo, pero old uh, fashioned, a la antigua. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, you're welcome. All right, next part. So why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Veamos esto, muy importante. Ok, vamos a ponerlo acá. Be named after someone. ¿Qué es esto? That means... Tener el mismo nombre que alguien más. Pero no por coincidencia, sino que le pusieron así en honor a alguien. Vamos a ponerlo acá. En honor a esa persona. Okay. 
So, si le preguntan, are you named after someone? Lo que le quieren decir es, le pusieron el nombre de alguien, digamos, alguien de su familia o alguien, un amigo, un conocido. Ok. How about here? Una pregunta general para todos. Are you named after someone? ¿Será que le pusieron el nombre de su papá, de su mamá, tal vez? ¿De un tío, de una tía, de un yes, mejor amigo? Teacher. Ok. Yes, I am. Ok. A oh, lot I of love. people. No, ok. A lot of people. <laughs> ok, Melissa. Yes, okay. teacher. Ok. So, Melissa, is uh, your mother's name? No. No. Uh, your aunt's name. Por mi tía, mm -hmm. por mi tía, ah, okay. One, one is Melissa and the other Guadalupe. Sí. Okay. Uh -huh. Well, aquí yeah. tenemos un ejemplo. Okay. Uh, Hugo, did you want to participate? Uh, microphone. El, el micrófono. Está desactivado. Ok, sorry. Mm, ok. Uh, el mismo no, eh, soy, eh, tengo mi propio nombre aquí en la casa. Ok. Soy el único que me llamo. Ok. Sobre la ok, ok. <laughs> Thank you. All right. So that's a question. Are you named after someone? Entonces dice acá, the biggest reason is tradition. Many people are named after a family member. Es decir, a muchas personas les ponen el mismo nombre que, un, que otro miembro de la familia. Of course, opinions can change over time. A name that is unpopular now might become popular in the future. That's good news for all the Georges and Bettys out there. Ok. Habiendo visto esto, veamos. Eh, hagamos algo, porque ya se nos terminó el tiempo. Tenemos que parar acá. Quiero que me resuelvan este ejercicio en su casa. Está en la parte del manual también, está al final. Ya leímos el artículo, usted lo puede volver a leer en su casa. Y eh, por favor, resuelve este ejercicio. Primero sería, read the article, then check the statements that are true. You just have to check the statements that are true. The ones that are false, no, don't check them. Okay, and after that, according to the article, de acuerdo al artículo, ¿verdad? Which names suggest positive things? And which names suggest negative things? Complete the chart. Aquí usted pone, según el artículo, lo que está en este cuadrito amarillo, los nombres que sugieren características positivas las pone acá y los que no los pone acá, las negativas. De nuevo, le digo, ¿verdad? Esto nada más es un artículo hecho eh, como un ejercicio de lectura, ¿verdad? Si usted encuentra un nombre ahí que diga, puchica, pero es que este nombre a mí me gusta y dice que es malo, no, nada que ver, ¿verdad? Solo es un ejercicio de lectura. O que diga, así me llamo yo, o así me quería llamar. No. <laughs> ok. Um, we're going to stop here. Tomorrow we start unit two. Vamos a tratar de cubrir las secciones más importantes, pero tampoco lo vamos a hacer a la carrera, ¿verdad? Pero sí vamos a cubrir lo más importante de manera que se puedan resolver los ejercicios de la sección dos y que estén listos ya para el día de mañana. Ok. Before we finish, I'm taking attendance for the last time. Oh, wait, 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 wait. <laughs> ok, tenemos a Benjamín Alejandro. Aquí está. Así que la vamos a poner. Number one. Sí. Janet Carolina Rivera. Janet Carolina, ¿será que se conectó? Mm, creo que no. Ok. José Francisco Aguilar. Aquí está. Present, present. Ok, thank you. Karina Yasmín Nuila Delgado. Uh, Victoria Ingrid, do you want to say something? Janet Carolina se ve conectada a Rivera Villanueva. No, estoy. Eh, quiero ver. Ella sí está Jan conectada. Ja Janet Rivera Carolina. Ja ah, es cierto. Aquí me dice. Ah, creo que tiene problema con el micrófono. Ok, thank you. Ya le pusimos aquí la asistencia. Ok, a uh, Karina Yasmín. Karina Yasmin creo que sí no está. No la veo por ningún lado. Ok. Melis, no, Luz Virginia.
Ah, ok. Aquí está aclarando Janet, Carolina, que no le funciona el micrófono. Ok, thank you. Luz Virginia, ¿no se encuentra? Creo que no. O oh, sí, por ahí alcancé a escuchar un sonido, pero no sé si... Luz Virginia, no, no se encuentra. O oh, sí, no sé. <ríe> Escucho un sonido ahí de pronto, no sé si alguien quiere hablar. Vamos a ver, quiero ver los nombres, Hugo, Melissa, José Aguilar, Michelle, Ana Patricia, Roberto, Janet, Karen Xiomara, Sandra, Iris, Janet, Pamela, Josen Gabriela, Vincelma, César, Brenda, Elisa, Janet, Carolina, Pamela, no, no está. Ok, con eso terminamos entonces. Everybody, thank you. Please keep on uh, working on the exercises in the platform and uh, I'll see you tomorrow. Good night. Good night. Okay, have a nice night. Good night. See you tomorrow. Peace, sir. Hi. Este ejercicio que no tengo de último, lo enviamos al WhatsApp o solo en el cuaderno? No, solamente resolvámoslo y mañana lo revisamos. Es lo primero que vamos a revisar en clase. Ah, ok. Ok. Good night. Good night. Good night. Gracias.